，人不服老啊，真的是不行。王铁锤大干一个八十多岁的老省官，本来双方局面一直差不多，军事。突然间，这个老省官经历不支，走出一步惊天大路。我们来看时代，王铁锤起手先人之路，老省官无底炮，红旗还家中炮，黑旗常见的补三项。走到这，红旗一般都是。跳正马，或者说跳个变马，在这里呢，他比较挑衅人，他跳个正马。黑棋呢也没有理他，并没有选择充足，选择上马，这个招法显得有点怂。红旗快马加鞭，跃马河口，追的出车，懂得上马。黑棋挺足，红旗在这里简单粗暴，直接踩掉这个充足，黑棋吃掉。开炮来一将，补一手士，然后呢平边炮，黑棋先平炮亮车，红旗先补个象，黑棋拐角马一踩，红旗呢并没有选择退炮，选择炮击边卒，捞取实惠的同时呢，对你边线进行一个牵制，黑的出车，哎，红旗呢也没着急，喷底炮来一将，他先高车。黑棋呢就进车，这个兵肯定是不能让他吃，挺起来。黑棋呢就平边炮，红旗呢再高个车，形成一个霸王车。以后四级是不是准备跟人家对车？黑棋呢再来一个进车切合，那红旗呢选择一个捉这个拐角马，黑棋马四进二。红旗在这里选择挺兵，欺负一下车，从那车退一步，再冲，吃掉，然后呢上马，黑棋呢把中兵干掉，从那高车，黑棋开炮，这打了之后打了一串呢，那红旗呢就选择一手退车腰对，黑棋吃掉，从那踩回来。平车再捉，哎，红的呀，把马退到这儿来。黑棋充足，哎，你一吃，它可以把马呀跳上来。那红旗呢，甩车过来，哎，你吃过来，我吃上去，还要威胁你这个鞭炮。黑棋呢，不理他了，顶鞭炮，要打兵。红旗呢，高车保住。黑棋这时候冲过来，红旗吃掉，吃着炮呢，黑棋炮进一步。呃，双方局势啊，应该说都一样。军马双炮对军马双炮，你一个边兵，我一个边卒。红旗上马，保住这个兵。那黑棋呢，抵住这个小马。红旗先补后中路，黑棋平炮来打。那打完之后，兵种不好了，没有马了，他把我再回来。那黑棋又平个鞭炮瞄住兵。你要再上，他又瞄。那红旗选择进一步。那黑棋呢，就把炮甩过来。以后准备下底炮，红旗呢也不甘示弱，下个中炮要给你拼命。黑棋喷底，那红旗呢扬个誓，你这单车寡炮瞎胡闹，各种捉炮，把炮平开，摁住小马再抓，再平，再抓，又平。那你不能总这样捉，他就选择退局捉，退回来。然后各中，红旗顺势上马，把车走开。红旗呢，在这里选择一手趁底炮，准备啊，想表演一个先骑后取。那黑棋呢也不客气，给他踩了。红旗进马叫杀。那这个时候啊，人家不仅有这个进局杀，还有一个呀，卧槽将抽车。那这个时候无论如何应该先把车边野军跑掉啊！黑棋可能忘了这个车了，他呀选择了一手上马，这着急一走，那红旗笑了，来一将，出来，他把车没把车带走了，车没肯定是不行了，黑棋在这里又抵抗了几个回合，回来，踩一下，来一将，然后把炮躲开。而是把炮退回去，将军
，进来，把马退回去，进马，下一招要扑曹来了，停炮，来一将，退回来，再过来一捉，那这个炮呢就玩完了，上马，又把炮吃了。你的军马炮、对马炮，白多一个车，那你还玩啥呀？这局还不投降，扶老将，退回来再抓，黑棋上马，红旗飞龙在天，抵住。黑棋呢，选择一个御驾亲征，上老将，这还是不甘心失败呀、啊。军炮只能扬个誓，那就给他吃掉。黑棋呢，打个象。红旗呢就给他吃光了，停炮，来一将，下去，叫杀，上来，退马再叫杀，那黑棋干的实在是没法再走了。你现在下去，人家这个进马，马后炮就绝杀无解了。